siamo tra il 1993 e il 1996 e la cantante si trasferisce a Londra dove pubblica il suo nuovo album chiamato Post e tra le sue più celebri canzoni di questo album io ho scelto un pezzo che si chiama Possible Maybe forse possibile ovvero questa canzone racconta nella sua autobiografia personale proprio la cantante che questa canzone per lei esprime lo stupore e l'infatuazione che si prova nell'innamorarsi e poi di come essa finisce brevemente infatti si riferisce a un suo fatto personale ad una relazione avuta con un certo Sid Now e adesso mandiamo il pezzo
eccoci tornati allora eh. e siamo sempre con l'album post dal quale ho scelto un'altra canzone molto particolare che si chiama It It's So Quiet canzone in stile jazz accompagnata da orchestra anche qui la cantante voleva esprimere i, i sentimenti infatti in una, in una strofa del suo, della, della canzone dice il cielo si scava, il diavolo è scatenato, ti salta un fusibile quando ti innamori. Bene, canzone direi quasi molto particolare con l'aria sognante e andiamo avanti. Nel 1997 fa un altro album chiamato Homogenic. Questo album è stato concepito come un organismo vivente, quindi inteso con un sistema nervoso, polmoni ed ossigeno e un cuore ritmato. Da questo album ho scelto una canzone che si chiama Holly is full of love ed è una, e significa innanzitutto in italiano tutto è pieno d'amore ed è un video molto particolare in pratica mostra l'intimità tra due, tra due ro robot ed è stato un video realizzato da Chris Cunningham ha vinto un Grammy Award MTV Video Music Awards 
e, e quindi io manderei Always Full of Love.